拦不让，他们遇到麻烦了。我下手太重了吗？啊啊、不不是、啊，姑娘，你别担心，是在下失礼了，在下多谢姑娘出手相救。那你没事了，没事我就走了。哎我送你吧。不用了，我自己可以走回去的。赶紧的吧，过来吧。想到这么快就到了，这匹马不愧叫乌云盖雪。呃，乌云盖雪。哎，这不是王丈吗？难道你是皇族的人吗？呃，不是，呃，只不过跟朋友相约在此见面而已。嗯。哦。呃，今日多谢姑娘了。不必客气。你好一点没有啊？请姑娘放心，我已经好多了。呃，在下敢问姑娘芳名，来日可以。名字就算了，我还有事，先走了。叫。叫、哎。有缘下次再见。叫在那鬼鬼祟祟的
，你怎么在这儿啊？你是不是在找什么人啊？你怎么知道他现在在哪儿？你怎么知道我救了他？方才不是你把那些马全部都放了吗？我不知道你说什么马。哎呀，好了好了好了，你放心吧。他刚刚说他要去王帐那边，然后我已经把他平安的送过去了。哎，我这可是在帮你啊，你干嘛这个态度啊，板着个脸？好，是我不好，这次多亏燕姑娘出手相救。德让，再次谢过。就这么谢谢也太没诚意了吧？那你想怎么样？这么说，你还算欠我一个人情，你认不认？我认，说吧。好，那从现在开始，你必须要答应我一件事情。别卖关子了，快说吧。嗯，从现在开始呢，我要叫你德让哥哥。就这事儿啊？当然不是，只不过我现在还没有想到而已。等我想到了，我再告诉你啊。好。只要不违背仁义道德，我德让必定履行诺言。好，这可是你说的，我说的。太祖席三支整日都在勾心斗角，如今的百姓朝臣人人自危，大辽急需要改革。你怎么年纪轻轻的还知道这些？那你说说，大辽应该怎么改革？我也还不太知道。好希望有一天，可以像树绿太后那样聪明。树绿太后。是啊。虽然他做了一些让许多人都不太喜欢的事情，可是每次在最关键的时刻，他总是做出了最正确的决定。可是你要知道。当年树立太后可是率着重兵与世宗皇帝对峙的，若不是乌支大王劝阻，你觉得他能罢手吗？你还说他总做出正确的决定？人人都说树立太后偏好旧制，不喜欢商人的制度，可是却没有人看到，当年是他阻止太祖皇帝不杀南朝过来的臣子，是他保全了许多的南臣。知道的还真不少。当年。若不是树立太后的推动，太祖皇帝也不会有决心统一其他七部。若不是在他推荐下，我想，很多南臣可能一辈子都没办法得到重用。嗯、燕燕，谢谢。你谢我什么呀？谢你今日让我对你有一个新的看法。子曰：“三人行，必有我师。”我知道，长路反复，有时候需要静静坐下来想一想。而如今，当我们真的去想一想的时候，我就觉得，我们可能走得太快了大王，今日真是有惊无险呐、啊！是啊，如果不是他的话，说不定今天会有什么样的后果呢？奴才打听过了，这件玉佩原本是部族的贡物，后来被世宗皇帝赐给了燕国长公主。长公主？那这么说，她是萧思温的女儿？不管怎么样，我相信，我们一定会再见的。